Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Empu Tasbih Manual. Kali ini Empu Tasbih Manual akan mendokumentasikan sebuah proses pembuatan tasbih. Kotoran dari Bapak Nasruddin yang ada di Kempol Cirebon, Jawa Barat. Beliau memesan tasbih dari kayu pri kancuh dengan diameter butiran 10 mm. Oke, kita ikuti untuk proses pembuatan tasbihnya. Ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk proses pembuatan tasbih kotoran dari Bapak Nasruddin di Kempol Cirebon. Beliau memesan tasbih dari kayu pri kancuh dengan diameter butiran 10 mm. Oke, kita ikuti proses yang pertama untuk cetak butiran. It's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun Come on, you come along And it feels so bright, it's like luck is raining on me Go and follow your heart, doesn't matter how far There is so much love to give, something's telling me this time Baby, baby, now I know, baby, baby, gotta go Inilah hasil dari proses cetak putiran bekas cetakannya dan serbuk kelimanya. Masuk ke proses berikutnya yaitu proses untuk penyempurnaan putiran ini hasil dari cetak putiran tadi karena kondisinya kasar kayak gini. Kalau langsung diamplas itu akan memakan waktu lebih lama dan boros pada amplas. Makanya perlu disempurnakan. Oke kita ikuti proses untuk penyempurnaan putiran. This beautiful day, and it's smiling, holding on to your tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. I can see it now. It's deep in your eyes. No way too deep. I won't wait for inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give Something's telling me it's right When you came to me, oh I knew It's you, yeah, boy The one who showed me now and forever Nah juga proses berikutnya itu proses untuk pengamplasan Ini hasil dari penyempuran putiran tadi Kondisinya sudah sedikit lebih bagus, lebih halus Dan bentuknya juga lebih simetris Kemudian di kelas saya pengapasan menggunakan air atau metode basah karena hasil dari pengapasan ini hasilnya sangat halus. Oke kita ikuti proses untuk pengamplasan. proses berikutnya yaitu proses untuk mengkilapkan butiran ini hasil dari cetakan tadi supaya mengkilap harus dikilapkan di sini saya mengkilapkannya hanya menggunakan gesekan dari bambu hitam atau bambu bulung oke kita ikuti proses untuk mengkilapkan butiran You come along And it feels so bright It's like luck is raining on me Go and follow your heart Doesn't matter how far There is so much love to give Something's telling me this time Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to give Something's telling me it's right When you came to me, oh I knew Masuk ke proses berikutnya yaitu proses pembuatan kepala tasbih ini untuk bahannya. Modelnya seperti biasa dari di bagian atas. 
dan besarnya saya sesuaikan dengan putiran 10 mm oke kita ikuti untuk proses pembuatan kepala tasnya Inilah hasil dari proses untuk kepala tas B nya Masuk ke tahap berikutnya itu proses merangkai tas B nya Saya menggunakan penawa warna kuning untuk menyesuaikan dari warna kayu Kemudian untuk kepala tas B, bandel pembatas dan putiran variasi Kemudian ini untuk putiran tas B nya Ini warna natural dari kayu dan campuran gali berkancu Warna natural dan selangnya juga natural Oke kita ikuti proses untuk merangkai Yeah. 
in my arms, boy Don't wanna show me now and forever No, you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms, boy Don't wanna show me if we're together It don't matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms, boy <laughs> Do you wanna know? It's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun Come, won't you come along And it feels so bright It's like luck is raining on me Go and follow your heart Doesn't matter how far There is so much love to give Something's telling me this time Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love Alhamdulillah Rabbil Alamin Setelah sudah proses pembuatan tasbih Keputusan dari Bapak Nasruddin yang ada di Gempol Cirebon Dan bukan tasbih dari kali atau kayu perikancu Ini ada kombinasi antara kali dan kayunya Ini hasil dari proses pembuatan tasbihnya Ini warnanya natural Kincu juga natural tanpa Semeter 10 mm Mudah-mudahan dengan video ini Pak Nasruddin bisa melihat bagaimana untuk proses pembuatan tasbihnya Saya akhiri Barangkali ada kata-kata atau video yang masih kurang bagus, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.